अरे ओ शो मित्र वरुण शो भवत्म शो इंद्र बृहस्पति शो विष्णुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो वामे प्रचक्षम ब्रह्मासी वामे प्रचक्षम ब्रह्म वदिष्या रुदम वदिष्या सत्यम वदिष्या तन्मावत तद्वक्तावत अवत मं अवत वक्ता ओं शांति 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 गतवार मन कोना मानव जन्म अने दाने मंजी सदवकाश बाध्यतावालीनव जन्म अने चला दुर्लभमें अर्थंस मन अब मानव जन्म तालूक सार्थकता अने मन अर्थमकू गतवार मैं चाल विषया चुप्कना माला कुछ मुझे सो दि वैज वन वैज वन वन हज टू रिमबर दट द्यूम बर्त इज़ नाट ए प्रिवेज बट एन आपर्चुनिट अवकाश का मन को मन अर्थंस तप इत प्रिवेज मन अर्थंस दट मीन यू शुड मेड मेक ए बेटर यूज आफ् इट इध अवकाश का बाध्यता दी इंतना बेटर इंतना बाला उपयोगने मैं वी शुड नो दि एकानमी आफ टाइम अंड स्पै आफ लाइफ दीन अवकाश का बाध्यता एकानमी अंत अर्थन एकनामिक फस्ट रूल उन्मा तक तो एक्व लाभ एकनामिक स्टूडेंट आते मिनीम इनवेट तो मैक्सीम रिजल्ट रूल उ दाने मन कमर्शिय उपयोग प्रोफेषनल उपयोग स्परचुअल उपयोग कमर्शिय उपयोग सूत्रा दी कमर्शिय उपयोग तक श्रम तो युव फलने बुद्धि ऐरपड़न शार्ट कट्स मन वेलटा की अवकाश उ निजें चाल एक्सप्लेन चयु अट्लाइवे मन एक्को वेलिपता मन मसा टीचिंग चाल गोप टीचिंग अने चाल गोप टीचिंग चाल उ अंदर मीन एंड एंड मीन अने रुटाई मीन अंत अर्थम दाने मैं साधिता मीन तो एट्ला विधान दाने मैं साधलो साधलो साधेमो अने एंडे रिजल्ट बै हुच मीन अने एंड रिजल्ट अर्थमेंटे आने मैं साधि बै रईट मीन आ रांग मीन अटे सर पद्धति सर विधान रिजल्ट अने साधि गम्या चेरकनामा बै रांग मीन अटे उपयोग पद्धत इलीगल कावचु मरुट का मरुट का इतर दोचुव इतर ने अणगदू इतर ने मन तेवतेट उपयोगी वाले मभ्यपे वाल मोसगु अटे यदना चेसी मन गम्या मैं चेरकना आ सर पद्धति मन गम्या चेरकनामने अभी जीवन विध ये जीवन विधाना अंट आधार पड़े मैं चुपार मास्टर यदना चेसी मन मन की एंडे मुख्य रिजल्ट मन मुख्य यदना साधिदनेंतम पैना एंतम नाशना एंतम दिना एंतम की अन्यायम जगना यदा सर मन अक साधि को साधक दाखिल को संपादे अब एग्जापल दूसरा याबे लक्षल याबे लक्षल संपादू एंत कष्ट याब लक्षल संपादू मूल उद्योग मूल व्यापार चुस्कने कष्ट संपादू 
అసలు కొంతమందికి ఆ జీవిత కాలంలో అసలు సాధ్యపడుతుందా అనే ప్రశ్న ఉంటుంది కదా లేదా ఏదో ఒక పెద్ద పదవి వెళ్దాం అనుకుంటు మొగలాయల చక్రవర్తుల తాలూకు జీవితాలు చూస్తే అందులో ఎక్కువ మంది వాళ్ళ తండ్రులను చంపి కదా వాళ్ళ రాజ్యానికి వచ్చారు రాజ్యానికి రాడే వాడికి చేయు చంపి రాజ్య వాళ్ళందరూ చాలామంది చంపి రాజ్యాల్లోకి వచ్చి రా రాజ్యాన్ని వాళ్ళు ఆక్రమించుకున్నారు చూడండి మొగలాయ చక్రవర్తుల కథల్లో ఇప్పుడు కూడా తను ఉన్నతమైన స్థితిలోకి వెళ్దాం అనుకుంటున్నప్పుడు ఎంతోమందిని అనగ దొక్కి వాళ్ళని అసలు ఫీల్డ్లో లేకుండా చేసి అట్లాగా ఒక స్థితికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు కష్టపడి అబ్రహాం లింకన్ లాగో లేకపోతే మహాత్మా గాంధీ గారు లాగో అట్లా చాలా కష్టపడి 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 చాలా ఎంతోమంది మహానాయకులు అందరూ కూడా చాలా కష్టపడి వచ్చినటువంటి వాళ్ళే ఎంతోమంది మహాత్ములు అందరూ కూడా చాలా కష్ట నష్టాలు భరించి జీవితంలో ఎన్నో ఆటుపోట్లన్నీ కూడా వాళ్ళు తీసుకుని ఉన్నతమైన శిఖరాలు అధిరోహించినటువంటి వాళ్ళే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారో వాళ్ళని మించిన అంటే వీళ్ళకి పది మంది ఉంటే వాళ్ళకి వెయ్యి మంది ఉంటారు రెండో రెండో వర్గం వాళ్ళు ఏంటి తెలుసా ఏదో రకంగా ఏదో ఒక విధానంతో అది హింసైనా కావచ్చు మరోటి కావచ్చు మరోటి కావచ్చు మోసం కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు దాంతో ఆ స్థానాన్ని తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో బ్రహ్మ విద్యా సాంప్రదాయంలో యోగ మార్గంలో ఈ ఫౌల్ మీన్స్ అనేది మనం తీసుకోము రైట్ మీన్స్ అనేది తీసుకుంటాము సరైన మార్గంలోనే సాధన జరుగుతుంది సరైనటువంటి ధర్మబద్ధమైన మార్గంలోనే ప్రయత్నాలు జరుగుతాయి ఎంతవరకు వస్తే అంతవరకు రిజల్ట్ వస్తుంది దాంతోనే వాడు సాటిస్ఫై అవుతాడు లేకపోతే తను సాధన చేసుకుంటాడు శ్రమ పడతాడు ప్రయత్నం చేస్తాడు అక్కడ ఏమీ అంటే పురుష ప్రయత్నం అంటామే ఆ పురుష ప్రయత్నం దగ్గర లోటు ఏమీ చేయడు కానీ బై రైట్ మీన్స్ ఎప్పుడు మహేష్ గారు మీన్స్ అండ్ ది ఎండ్ ఈ ఎండ్ ఈ ఎండ్ అని చెప్తూ ఉంటారు ఇలాంటివి జీవితంలో కొన్ని వాక్యాలు మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే ఒక భగవద్గీత చదువుకున్నంత ఒక ఉపరిక్ష చదువుకున్నంత ఇలాంటి వాక్యాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో అట్లాగే ఈ మానవ జన్మ కూడా మనకి ఇవ్వబడ్డ ఒక అవకాశం అని తెలుసుకున్నప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు తెలుసా వీ షుడ్ నో ది ఎకానమీ ఆఫ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ది మెషీన్ గివెన్ టు అజ్ వీ షుడ్ నో ది ఎకానమీ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ స్పాన్ ఆఫ్ లైఫ్ అది ఎకానమీ గురించి చెప్పుకుంటే ఏమని చెప్పుకున్నాం మనం ఎకానమీ అంటే ఏంటంటే తక్కువ శ్రమతో లేదా తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ లాభాన్ని అంటే ఎక్కువ రిజల్ట్ తీసుకోవడం అనేటటువంటిది బై రైట్ మీన్స్ ఆ రాంగ్ మీన్స్ అనేటటువంటిది మన స్వభావం మీద ఆధారపడి ఉంటుందని మనం తెలుసుకోవాలి సో తక్కువ సమయంలో ఎక్కువగా ఎక్కువ అవుట్పుట్ మనం తెచ్చుకోగలగాలి అంటే దానికి ఇంటెలిజెన్స్ కావాలి నేర్పడతనం కావాలి యోగ కర్మశ కౌశలం అని చెప్పాడే భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు ఆ నేర్పడతనం కావాలి ఆ కౌశలం కావాలి అన్నిటికన్నా మించి మనం చేసేటటువంటి పనుల మీద మనకి తదేకమైనటువంటి దీక్ష ఉండాలి పొట్టదలు ఒకటే సరిపోతాం దాని వెనుక మంచి సంకల్ప బలం ఉండాలి దానిపైన మనకి ఇష్టం ఉండాలి ఇంగ్లీష్లో ప్యాషన్ అని అంటాం కదా ఆ ప్యాషన్ అనేది దాన్ని అంత రైట్ అని వాడే నేను అనుకోను కానీ ఒక దీక్ష ఉండాలి కార్యదీక్ష ఉండాలి కార్యసూరత్వం కాదు కార్యదీక్ష ఉండాలి ఇది ఎకానమీ ఆఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ ది ఎకానమీ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ స్పాన్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆ టైంలో అంటే మీకు మీలో చాలామందికి అనుభవం ఉంటుంది మొట్టమొదట మనం ఒక పని చేస్తున్నప్పుడు ఇలా చేయచ్చా ఎట్లా చేయకూడదు అట్లా చేస్తే బాగుంటుంది ఎట్లా చే ఎట్లా చే ఎట్లా చేస్తే కొంచెం సులువుగా అవుతుంది ఇట్లాగ మనం చాలా బుర్ర బదలు కొట్టుకుని చాలా కష్టపడే పనులు చేస్తాము మాస్ గారు మంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తూ ఉంటారు మనకి డ్రైవింగ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు మాస్ గారు డ్రైవింగ్ నేర్చుకుంటున్న ఒక కొత్తల్లో యాక్సిలేటర్ మీద కాలు పెట్టి పొరపాటును మళ్ళీ క్లచ్ మీద కాలు పెట్టి తర్వాత ఒక గేర్ మార్చి పోయి రెండో గేర్ మార్చి దృష్టి అంతా దేని మీద ఉంటుంది ఆ డ్రైవింగ్ ఆ వీల్ మీద ఆ క్లచ్ మీద లేకపోతేనేమో ఆ గేర్ గేర్స్ మీద యాక్సిలేటర్ మీద ఉండి బుర్ర బుర్ర అంత వాటి మీదే ఉండి అంతసే ఎంతసేపు దాని మీద అలాగే చాలా టెన్షన్ టెన్షన్గా కారణం పెడుతుంటామే ఎల్బోర్డ్ పెట్టుకుని అట్లాంటి మనం కొంతకాలం బయటప్పటికి ఏమవుతుంది డ్రైవింగ్ బాగా అలవాటు అయిన తర్వాత 
ట్రాఫిక్లో కూడా డ్రైవింగ్ చేయడం అలవాటు అయిన తర్వాత నేషనల్ హైవేస్లో డ్రైవ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి ఇది మ్యాక్స్ గారు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పిన నేను చెప్తున్న ఎగ్జాంపుల్ కాదు వెళ్తున్నప్పుడు వాడు ఏం చేస్తాడు కార్ డ్రైవ్ చేస్తూ ఉంటాడు చేతులు స్టీరింగ్ మీద ఉంటాయి కాళ్ళు ఎమ్ము క్లచ్ మీద గేర్ మీద క్లచ్ మీద తర్వాత బ్రేక్ మీద ఉంటాయి యాక్సలరేటర్ ఉంటుంది మూడు ఉంటాయి అక్కడ ఆటోమేటిక్ కార్ కాకపోతే ఫ్రెండ్తో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు చక్కగా డ్రైవ్ చేసుకుంటూ ఉంటాడు ఫ్రెండ్తో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అవసరం అయిన చోటు ఆటోమేటిక్గా బ్రేక్ వేస్తాడు గేర్ మార్చుకుంటాడు మళ్ళీ గేర్ మార్చుకుని మళ్ళీ ముందుకు వెళ్తాడు ఫ్రెండ్తో చక్కగా మాట్లాడుతూనే ఉంటాడు యాక్సిడెంట్ ఏమి చేయడు అంటే ఏమొచ్చింది దీంట్లో ఈజ్ వచ్చింది ఇక్కడ అంటే చాలా రోజుల పాటు చాలా నెలల పాటు డ్రైవ్ చేయగా 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 ఆ కోఆర్డినేషన్ బిట్వీన్ మైండ్ హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్ వచ్చి చక్కగా పక్కాలతో కబుర్లు చెప్పుకుంటూ డ్రైవ్ చేస్తూ ఉంటాడు కానీ ఎక్కడ కారుని బల్టీలు కొట్టించుడు అంటే ఏమొచ్చింది ఈజ్ వచ్చి దేర్పడతానం వచ్చింది అట్లాగే మనం కూడా పనులు చేస్తున్నప్పుడు పని మీద ఏ పని చేస్తున్నామో మనం ఆ పని మీద మాత్రమే దీక్ష ఉన్నప్పుడు మన మైండ్ చాలా ప్రొడ్యూస్ చేస్ చేస్తుంది అంటే తదేకమైన దీక్ష అనిశ్చలత్వం అనేటటువంటి దొరకైతే ఉంటుందో మైండ్ చాలా డైమెన్షన్స్ మన నుంచి క్రియేట్ చేస్తుంది అది మనకు అనుభవంలోకి వస్తుంది ఏమవుతుందంటే తక్కువ సమయంలో మరింత పర్ఫెక్షన్తో మరింత ఎక్కువ పని తక్కువ టెన్షన్తో చేయడం తేతవుతుంది మొట్టమొదటిలో చాలా టెన్షన్తో పనులు చేస్తుంటాము కొంత ముందు పోయేటప్పుడు టెన్షన్ తగ్గుతుంది టైం తగ్గుతుంది పనిలో పర్ఫెక్షన్ పెరుగుతుంది పనిలో బ్యూటీ పెరుగుతుంది అదే టైంలో ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళేటప్పటికి ఇంకొంచెం టైం అంటే గంటలో చేసే పని ఒక అరగంటలో నుంచి పావు గంటలోకి చేసే పని పావు గంటలో కూడా పని చేయగల సామర్థ్యం వస్తుంది ఆ నేర్పడతానం వస్తుంది ఇంకా టెన్షన్ తగ్గి ఆడుతూ పాడుతూ ఆ పని చేయడం అనేది అనేది మన చేత అవుతుంది ఇది అందరికీ అనుభవంలో ఉంటుంది ఇది నేను కొత్తగా చెబుతున్న పాయింట్ కాదు అట్లాగే చాలా పనులు ఒక్కసారి మీద పడిపోతుంటాయి టైం తక్కువ ఉంటుంది చాలా పనులు ఒక్కసారి హ్యాండిల్ చేసే సిచ్యువేషన్ ఒకసారి వస్తుంది ఎమర్జెన్సీస్లో వస్తుంది ఒక పనిలో నుంచి ఒక పనిలో మనం షిఫ్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అన్నట్లయితే ఆ ముందు చేసిన పనిలో ఎలాగ నీ పని వేగంగా పూర్తి చేస్తే కానీ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వర్క్లోకి నేను వెళ్ళలేను అనే టెన్షన్ ఉంటుంది చూసారా ఆ టెన్షన్ అక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా క్యారీ చేసి ఆ పని పూర్తిగా చేయలేరు ఈ పని కూడా పూర్తిగా చేయలేరు యోగ కర్మస్సు కౌశలం అనేటటువంటి దాన్ని ఎవరికైతే అది పట్టుబడుతుందో ఎకానమీ స్పాన్ ఆఫ్ లైఫ్ అని చెప్తున్నారు మ్యాక్స్ గారు ఎవరికైతే పట్టుబడుతుందో ఏమవుతుంది తెలుసా ఆ పని చక్కగా పూర్తి చేసుకుంటాడు విత్ ఇద ప్రిస్క్రైబ్ టైం పూర్తి చేసుకుంటాడు నెక్స్ట్ వరకు వచ్చేటప్పటికి అమ్మ మళ్ళీ ఈ పని చేయాల్సి వస్తుందిరా బాబు ఇది ఎక్కడ వచ్చిందిరా బాబు అనేటటువంటి ఫీలింగ్ లేకుండా వెంటనే ఒక గ్యాప్ వచ్చేస్తుంది ఈ కొత్త వర్క్లో కొత్త ప్రాజెక్ట్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఆ ప్రీవియస్ అంతా కూడా బరిలోంచి పోయి ఒక కామ్ అండ్ స్టిల్ మైండ్ డెవలప్ డెవలప్ అయిపోతుంది అప్రయత్నంగా వెళ్ళిపోయి నెక్స్ట్ దాంట్లోకి ఫ్రెష్గా స్టార్ట్ చేస్తాడు ఎప్పుడో మీకు మీకు మీ జీవితంలో అనుభవానికి వస్తే నేను ఏం చెప్తున్నాను మీ చేత అవుతుంది అనుభవం రాకపోతే టెన్షన్స్ని పక్కన పెడితే కొత్త వరకు ఫ్రెష్గా స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే పది గంటలకి ఈ పని ఆఫ్ చేసాం అనుకోండి టెన్ ఫైవ్కి ఆ పని మొదలెడుతున్నాం అనుకోండి వితిన్ ఫైవ్ మినిట్స్లో ఒక ఫ్రెష్ మైండ్ ఏర్పాటు అయిపోతుంది ఆ నెక్స్ట్ వర్క్ అనేటటువంటిది ఫ్రెష్గా స్టార్ట్ చేస్తాడు ఆ స్టేట్ అనేటువంటిది మనం రాకపో రాక వచ్చేంత వరకు మన లైఫ్ అంతా మన కన్ఫ్యూజన్లోనే ఉంటుంది లైఫ్ అంతా మన టెన్షన్లోనే ఉంటుంది ఈ భూగోళం తాలూకు భారం అంతా మనం మోస్తున్నాం అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది చాలా ఎక్కువ పనులు చేస్తున్నాం అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఈ టెన్షన్ నేను బేర్ చేయలేను అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది సార్ ఆ ఇట్ కిల్స్ ద మ్యాన్ అది చంపేస్తుంది మనిషిని సో మానవ జీవితానికి ఏది పరమావధి అని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఏది మనకి ఏది పరమావధో మానవ జీవితానికి దాని మీద లక్ష్యం ఉన్నప్పుడు చిన్న చిన్నవన్నీ కూడా పెద్ద పాయింట్స్గా అనిపించు అట్లాంటి ఉత్తమమైనటువంటి లక్ష్యం మీద మనసు లేనప్పుడు ప్రతి చిన్న పని మన పెద్ద పనిలాగానే కనిపిస్తుంది ప్రతి చిన్న విషయం మనకి చాలా పెద్ద ప్రాబ్లంగానే కనిపిస్తుంది ప్రతి చిన్నది కూడా ఏంటో మనం దాన్ని హ్యాండిల్ చేయలేమో అన్నంత టెన్షన్ అనేది మన మనం క్రియేట్ చేసుకుని ఆ టెన్షన్లోనే మనం బతుకుతూ దాంట్లో నేను చాలా అనారోగ్యాలు మనం కొని తెచ్చుకుంటూ ఉంటాం ఇది సో ఎకానమీ ఎకానమీ అనే దానికి ఎకనామిక్స్ అనే దానికి నాకు చాలా కోరుకు ఉండేది నేను ఎంఏ ఇంగ్లీష్ చేద్దామని బయలుదేరడానికి ముందు నేను ఎంఏ ఎకనామిక్స్ చేద్దాం అనుకున్నాను అసలు ఆ తీరు అంటే ఏంటి తక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్తో ఎక
అది కదా ఎక్కువ రిటర్న్స్ అటు తీసుకోవాలనేటటువంటిది కదా దాన్ని స్పిరిచువల్గా మార్చుకోండి మీరు ఎంత గొప్పగా ఉంటుంది అసలు అంటే రెండు గంటలు చేసే మెడిటేషను అంటే మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా క్రియాయోగంలో మొట్టమొదటి ఇనీషియేషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఒక రకమైన ప్రాణాయామాన్ని చెప్పి దీన్ని ఒక ఇరవై సార్లు వాళ్ళ వాళ్ళ బట్టి ఉపదేశం చేసిన గురువుని బట్టి ఉంటుంది ఇన్నిసార్లు ఈ ప్రాణాయామాలు చేసుకోండి అని చెప్తారు అట్లా 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 కౌంట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది ఒక సందర్భంలో యోగానంద యోగానందుల వారిని రోజుకి ఎన్నిసార్లు మీరు క్రియా చేస్తారు క్రియా అంటారు దాన్ని టెక్నికల్గా చేస్తారని అడిగితే నేను ఒక ఆరు సార్లు చేస్తానని చెప్పారట అదేంటి ఒకడు ఇరవై సార్లు నలభై సార్లు వంద సార్లు అట్లా క్రియ చేస్తూనే రా కొంతమంది టూ ఓ క్లాక్ లేచి ఉదయం ఆరు గంటల దాకా కూడా క్రియలు చేస్తూ ఉంటారు మరి మీరు ఆరు సార్లే చేయడం ఏంటి అని అడిగితే నా సరిపోతుంది అన్నట్టు ఆయన అంటే మనం ఒక యాభై సార్లు వంద సార్లు చేస్తే అయినా రానేటువంటి స్థితి ఆయనకి ఒకసారి చేస్తే ఒక ఆరు సార్లు చేస్తే వస్తుంది అంటే అదే కదా కానీ అండి ఎందువల్ల వస్తుంది తెలుసా ఇది సింపుల్గా మనం సమాధానం ఏం చెప్పుకుంటా తెలుసా దే ఆర్ బ్లెస్డ్ అండి వాళ్ళు అందుకోసమే పుట్టారండి వాళ్ళ అవతార మూర్తులండి వాళ్ళ యోగ మూర్తులండి అందుకే ఆ స్థితి వాళ్ళకి వచ్చిందండి అని మనం చెప్పుకుంటాం ఇట్ ఈస్ వన్ వే ఆఫ్ ఎస్కేపింగ్ ఓ రకంగా వాళ్ళందరూ అదృష్టవంతులని మేము చెప్పడం చూసారా అది బాధ్యత నుంచి మనం తప్పించుకోవడమే అంటే చేయవలసిన విధానంగా చేయకుండా పెట్టవలసినంత దృష్టి దాని మీద పెట్టకుండా శ్రమ పెట్టకుండా సాధన పెట్టకుండా వాళ్ళకి వచ్చిందంటే ఎందుకు రాదండి వాళ్ళు పెట్టి పుట్టారండి అని అది ఎప్పుడూ కూడా సాధనలో ఉన్నటువంటి వాడు మాట్లాడాల్సిన మాట కాదు అది అంటే ఆయన సాధన చేయిగా 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 కళ్ళు మూసుకొని ఒకసారి ఆయన బ్రీత్ చేసేటప్పటికే మొత్తం ఏ స్థితుల్లో ఆయన వెళ్ళిపోవాలో అందరూ వెళ్ళిపోతారు అంత సాధన ఆయన చేసుకున్నారు అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి సాధన కూడా మెకానికల్గా ఆయన చేస్తుంటారా అంటే కాదు సాధనలో ఆయన కరిగిపోయి చేస్తుంటారు ఆయనే ఒక బ్రహ్మత్వం అనే స్టేట్లో ఉండి ఆయన చేస్తుంటారు ఆయనే యోగం అనే ఒక స్థితిలో ఉండి ఆయన ఆ యోగాన్ని చేస్తుంటారు ఆయన ఎకానమీ అంటే వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాలి మనం ఎకానమీ అంటే ఎక్కువ తక్కువ సంపడి తక్కువ పెట్టి 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 లక్ష లక్షల సంపాదించాలని పెట్టుకుంటే అక్కలేని పనులు చేసిన తర్వాత మళ్ళీ దొరికిపోవాల్సి వస్తుంది మనం ఒకసారి నష్టపోవాల్సి వస్తుంది ఒకసారి ఒకసారి దాంట్లో దుఃఖంలోకి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది చాలా చాలా మంది చూస్తున్నాం కదా ద స్పాన్ ఆఫ్ లైఫ్ వీ షుడ్ నో ది ఎకానమీ ఆఫ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ది మెషిన్ గివెన్ టు అస్ వీ షుడ్ నో వీ షుడ్ నో ది ఎకానమీ ఆఫ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ది మెషిన్ గివెన్ టు అస్ ఏ పరికరం అయితే ఏ శరీరం అనేటటువంటి ఒక పరికరాన్ని మనకి ఇచ్చారో దాని వాల్యూ తెలుసుకొని దాన్ని ఎట్లా ఉపయోగించుకోవాలో తెలుసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు అండ్ దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ దెమ్ టు ఆన్సర్స్ వై దే ఆర్ లాఫింగ్ అండ్ వై దే ఆర్ వీపింగ్ ఇవన్నీ తెలుసుకుంటే కదా వాడు ఎందుకు నవ్వుతున్నాడో వాడు ఎందుకు బాధపడుతున్నాడో తెలుస్తుంది ఇక్కడ రాజు ఇక్కడ ఎంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు అండి వై షుడ్ వి షుడ్ నో ది ఎకానమీ ఆఫ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ది మెషిన్ గివెన్ టు అస్ అంటే ఏ పరికరాలతో అయితే ఏ ఏ మెకానిజంతో అయితే మెషిన్ మనకి ఇచ్చారో ఎకానమీ తెలుసుకోవాలంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి వదిలిపెడేస్తాను ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా చెప్పుకోవచ్చు వీటిల్లో సాధన అంతా మ్యాషర్ సాధన అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఏది అర్థం చేసుకోవాలో చెప్తున్నారండి ఇక్కడ సాధన గురించి ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ మ్యాష్ గారు చెప్పట్లా సాధన అయిపోయిన అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఒక లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ వచ్చిన తర్వాత అక్కడ దేని గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలో చెప్తున్నారు ఇక్కడ మ్యాష్ గారు ఎకానమీ ఆఫ్ ది ఎపరేటర్స్ గివెంట్ వాజ్ అంటే అర్థమే తెలుసా నిమిషానికి వచ్చిన ఉదాహరణ మాత్రం చెప్తున్నాను మీకు నేను నిమిషానికి మనం పదిహేను శ్వాసలు తీసుకుంటాం ఒక నిమిషంలో ఇదే ఇదే నార్మల్ వే పదిహేను శ్వాసలు మనం తీసుకునేటప్పుడు అంటే మనకి ఏం చెప్తారు పెద్దలు ప్రతి జీవి భూమి మీదకి వచ్చేటప్పుడు వాడికి కొన్ని శ్వాసలు అనేవి ఇచ్చి అకౌంట్లో వేసి పంపిస్తారట ఆ శ్వాసలు అయిపోయేంత వరకు వాడు శరీరంతో ఉంటాయట శ్వాసలు అయిపోగానే శరీరం వదిలిపెట్టి జీవి బయటికి వెళ్ళిపోతాడు శ్వాన్ చెప్తారు హంసలు ఏచిపోయింది అంటారు పల్లెటూరులో హంస ఎగిరిపోయింది అంటారు పక్ష ఎగిరిపోయింది అంటారు పెట్టె ఎగిరిపోయింది అంటారు వాళ్ళు తెలియకుండా చక్కగా మాట్లాడతారు పెట్టె ఎగిరిపోయింది అంటారు హంస ఎగిరిపోయింది అంటారు చనిపోవంగానే హంసలు అంటే ఏంటి 
ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసల్ని హంసలుగా మనం చెప్తాం కొన్ని హంసల్ని మన అకౌంట్లో వేసి పంపుతారని చెప్తారు ఆ హంసలు ఉన్నంత వరకు మనం జీవిస్తాం లేకపోతే హంసలు అయిపోవాం కానీ ప్రాణ జీవుడు బయకి వెళ్ళిపోతాడు సుమా అని చెప్తారు మనం సో దీన్ని చాలా రకాలుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు మనం ఆ డీటెయిల్స్ మనం వెళ్ళొద్దు ఈ స్టేట్మెంట్ని చాలా రకాలుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు యోగపరంగా దీన్ని ఎట్లాగా అర్థం చేసుకోవాలంటే సాధారణ పరిస్థితుల్లో అంటే ఉద్వేగం లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆవేశం లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎక్కువ సంతోషం లేని పరిస్థితుల్లో ఎక్కువ దుఃఖం లేని పరిస్థితుల్లో సాధారణంగా మన మనసు పనిచేస్తున్నప్పుడు పదిహేను సార్లు ఉచ్ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస జరుగుతాయి మనలో అదే మనం ఎక్కువ బాధపడుతున్నాం ఎక్కువ పరిగెడుతున్నాం అనుకోండి ఎక్కువ బాధపడుతున్నాం ఎక్కువ దుఃఖపడుతున్నాం అనుకోండి ఎక్కువ అరుస్తున్నాం అనుకోండి ఎక్కువ ఆవేశపడుతున్నాం అనుకోండి చాలా శ్వాసలు పదిహేను కాదు అది ట్వంటీ థర్టీకి వెళ్ళిపోతాయి సార్ హార్ట్ బీట్ ఒకసారి పెరిగిపోతుంటుంది బాగా మనకి సెవెన్ టు టైమ్ సెవెన్ టు టైమ్స్ ఉండాలి నిమిషానికి తొంభై వరకు పర్లేదు వంద వరకు వస్తే కొంచెం రాక్షణ కలవండి అని చెప్తారు ఒకసారి వన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ కూడా వెళ్ళిపోతుంటుంది ఒకసారి అంటే పరిగెడుతున్నప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నప్పుడు అని అని కాదు అప్పుడు ఎలా పెరుగుతుంది అది మళ్ళీ ఇమీడియట్గా ఆఫ్ చేయగానే మనం నార్మల్గా వచ్చేసి మళ్ళీ సెవెన్ టూ కల్లా మళ్ళీ నార్మల్గా వచ్చేస్తాయి అవి ఆ స్ట్రెయిన్ అవుతున్నది వల్ల కానీ ఆవేశంతో ఉద్వేగంతో దుఃఖంతో అతి సంతోషంతో వీటిలో ఉన్నప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్గా పెరిగిపోతుంది అది హార్ట్ బీట్ అది మంచిది కాదు శ్వాసలు కూడా పెరిగిపోతాయి శ్వాసలు కూడా పెరిగిపోతాయి అది కాదు సహజమైన స్థితిలో ఫిఫ్టీన్ అంటారు కదా యోగ ఏం చేస్తాడు తెలుసా ఆ శ్వాసల్ని తను ప్రయత్నపూర్వకంగా ప్రాణయామ ప్రక్రియతో ఆ శ్వాసల్ని తను దాచుకుంటాడు నేను ఎకా ఎకనమిక్స్ భాషలో చెప్తున్నాను సార్ అండి నేను నియంత్రించుకుంటాడు అని చెప్పడానికి బదులు నేను దాచుకుంటాడు సుమా అని చెప్తున్నాను అంటే ఎకనమిక్స్ గురించి చెప్తున్నారు కదా మహేష్ గారు ఎలా దాచుకుంటాడు ప్రాణాయామాన్ని కొంతకాలం మనం సాధన చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి నేను చేసి చూపించలేను నేను మీకు ఎందుకంటే మాట్లాడుతున్నప్పుడు చాలా శ్వాసలు ఖర్చు అవుతాయి మనం తెలియకుండా ఖర్చు అవుతాయి అందుకే ఎక్కువ లెక్చర్స్ అవి ఇచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే మనం కళ్ళు మూసుకుని పడుకోవాలి కాసేపు నిద్రపోకర్లేదు ఆ శ్వాసలు జాగ్రత్తగా మళ్ళా నార్మల్ సీకి తీసుకొచ్చి మళ్ళీ వాటి తాలూకు సహజ స్థితిలోకి శ్వాసలు వెళ్ళేంత వరకు మళ్ళీ మాట్లాడుకుంటా మళ్ళీ ఏదైనా ఫుడ్ ఏదైతే తీసుకుని మళ్ళీ దాన్ని స్ట్రెయిన్ చేయకుండా పొట్టని ప్రశాంతంగా కాసేపు కళ్ళు మూసుకుని కూర్చుని శ్వాసలన్నీ రెగ్యులర్ స్టేట్లోకి వచ్చేలాగా జాగ్రత్తగా ప్రాణాయామ ప్రక్రియతో వాటిని జాగ్రత్తగా బుజ్జుగించి అలా శ్వాసల్ని అంటే బాగా గొక్క గొక్కబడి ఏడుస్తున్నటువంటి పిల్లవాడిని తల్లి ఒళ్ళోకి తీసుకుని జాగ్రత్త తల్లి మురుతుంటే వాళ్ళు నిద్రపోతారు చూసారు ఎప్పుడైనా మీరు బాగా పేచీలు పెడుతుంటాడు బాగా ఏడుస్తూ ఉంటాడు చిన్నపిల్లల గురించి చెప్తున్నాను నేను మీకు పెద్ద పిల్లనే అంతే చిన్న పిల్లలు ఎవరన్నా కొంచెం పేచీలు పెడుతున్నప్పుడు వాళ్ళు బాగా బాధలు ఉన్నాడు తల్లి దగ్గర తీసుకుని అండ్ జాగ్రత్తగా పట్టుకు హగ్ చేసుకుని తల్లి విరి భుజం మీద అలాగా వీపు మీద నిమురుతున్నప్పుడు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా చాలా కామ్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోతారు పిల్లలు అట్లాగా మన శ్వాసల్ని వాటిని కూడా మన పిల్లల్లాగా అనుకుని బాగా అలిసిపోయినప్పుడు బాగా ఆవేశంలో ఉన్నప్పుడు ఉద్వేగం ఉన్నప్పుడు శ్వాసలు పెరిగిపోతాయి కాబట్టి జాగ్రత్తగా వాటి అలాగ నిమురుతూ ఉండాలి మన తాలూకు ప్రేమతో అలా చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతాయంటే శ్వాసలు నెమ్మదిగా 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 నార్మల్ సిచ్యువేషన్కి వస్తాయి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే శ్వాసలు పదిహేను సార్లు అనగా అది తగ్గించుకోవటం దీర్ఘంగా గాలి తీసుకోవటం కంఫర్టబుల్గా ఉన్నంత వరకు లంగ్స్ స్ట్రైన్ చేయకుండా మళ్ళీ దీర్ఘంగా గాలి బయటికి వదలటం ఇక రూల్ ఏంటన్నట్లయితే గాలి ఒక భాగం తీసుకుంటే ఉచ్ఛ్వాసము నిశ్వాసము దానికి డబుల్గా ఉండేటట్టుగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి మరీ ఎక్కువ గాలి ఎక్కువసేపు బయటకు వదిలితే లంగ్స్ స్ట్రైన్ అవుతాయి గాలి పీల్చుకున్నప్పుడు కానీ గాలి వదిలినప్పుడు కానీ లంగ్స్ స్ట్రైన్ కాకూడదు ఎప్పుడు కూడా ఒక్కొక్క లంగికి ఒక్కొక్క కెపాసిటీ ఉంటుంది కొంతమంది ఎక్కువ గాలి తీసుకోగలరు కొంతమంది తక్కువ గాలి మాత్రమే తీసుకోగలరు దాని క్రమంగా 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 ఆ గాలి తీసుకోవటం అనేటువంటిది గాలి వదలటం అనేటటువంటిది క్రమంగా అది పెరుగుతూ ఉండాలి మనం వాటిని పెంచకూడదు చాలామంది యోగా టీచర్లు ఇంకొంచెం గాలి తీసుకొని ఇంకొంచెం గాలి తీసుకొని ఇంకొంచెం గాలి వదలండి 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 అంటే లంగ్ స్ట్రైన్ అయిపోయి ప్రాణాయామం ఎలా ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రాణాపాయం జరుగుతుంది సుమా అని చెప్తుంటారు మాస్టర్ గారు ప్రాణాయామాలు ప్రాణాన్ని పెంచుకోవడం గురించి తప్ప ప్రాణాన్ని తీసుకోవడం గురించి కాదు కదా అది అయినప్పుడు ఏమంటే పదిహేను శ్వాసల నుంచి మనం నిమ్మిదిగా ఏడు శ్వాసలు మాత్రమే నిమిషం టైంలో తీసుకునే స్టేజ్ వ
నిమిషానికి రెండే రెండు శ్వాసలు తీసుకునేటువంటి ఒక పరిస్థితి వస్తుంది మనకి రోజు వస్తామని నేను చెప్పట్లేదు కనీసం పది నిమిషాలు మనం ప్రాణాయామం చేసినప్పుడు పది పదిహేనులు నూట యాభై శ్వాసలు తీసుకోవాల్సిన సమయంలో పది మూడులు ముప్పై శ్వాసలు మాత్రమే మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇంకా నూట ఇరవై శ్వాసలు మిగిలిపోతాయి మన అకౌంట్లో నెక్స్ట్ స్టేజ్లో ధ్యానంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇలాగ ఈ ప్రాణాయామ ప్రక్రియలో నుంచి నెమ్మిదిగా ధ్యానంలోకి మనం ప్రవేశించినప్పుడు ధ్యానం మీద మనస్సు స్థిరపడినప్పుడు ఏమవుతుంది తెలుసా శ్వాసలు ఆగిపోతాయి మనం తెలియకుండా శ్వాసలు ఆగిపోయినంతసేపు మనకు తెలియదు మనకి తెలిస్తే మళ్ళీ శ్వాసలు స్టార్ట్ అయిపోతాయి గుర్తుపెట్టుకోండి శ్వాసలు ఆగిపోతున్నాయని ఇప్పుడు తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళు కొత్తగా తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఈ శ్వాసలు ఎలా ఆగిపోతున్నాయని తెలుసుకోవడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తే శ్వాసలు శ్వాసలు మనం పీల్చాల్సి వస్తుంది మనకి తెలియనంతసేపు మాత్రం శ్వాసలు ఆగిపోయి ఉంటాయి మనకి తెలివే మనకి తెలివి వచ్చి మనం తెలిసేటప్పటికి మళ్ళీ శ్వాసలు స్టార్ట్ అవుతాయి అది తెలుసుకోవడం కోసం ప్రయత్నం చేయొద్దు ఎప్పుడు ఎవరు కూడా శ్వాసలు ఆగిపోయిన స్థితి ఎలా ఉంటుంది అని తెలుసుకోవడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తే మళ్ళీ శ్వాసలు మనం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవాలంటే నేను నిద్రపోతుంటే ఎలా ఉంటుంది తెలుసుకోవాలనుకున్నాడు అని అని అనుకున్నాడు అనుకోండి వాడు నిద్రే పట్టదు వాడికి నిద్రలోకి ఏ నిమిషం నిద్రలోకి నేను జారుకుంటున్నాను ఎలాంటి ఏ క్షణంలో నిద్రలోకి నేను జారుకుంటున్నాను నిద్రలోకి వెళ్ళడం అంటే ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం అని చెప్పి ఎవడన్నా కూర్చున్నాడు అనుకోండి రాత్రి అంతా కాదు కదా జన్మ అంతా కూర్చున్నా కూడా నిద్రలోకి జారిపోయే క్షణం ఏదైతే ఉందో అది వాళ్ళకి తెలియదు ఎవరికీ తెలియదు నిద్ర తెలుసుకుందాం అంటే నిద్ర పట్టదు నిద్ర పట్టే క్షణం కానీ నిద్రలోంచి మెలకు వచ్చే క్షణం కానీ మనకు తెలియదు మెలకు వచ్చిన తర్వాత మనకు తెలుస్తుంది నిద్రలో ఉండగా మనకు తెలియదు మెలకు వచ్చే క్షణం కూడా మనకు తెలియదు నిద్ర పట్టే క్షణం కూడా మనకు తెలియదు కాబట్టి ఏమవుతుంది ఇక్కడ ప్రాణాయామంతో శ్వాసలు తగినాయి మనకి పదిహేను శ్వాసలు మూడు శ్వాసలు నాలుగు శ్వాసలు దాకా వచ్చింది ధ్యానంలో శ్వాసలు ఆగిపోయిన స్థితి కూడా ఉండి ఆ స్థితి పెరుగుతున్న కొలది ఏ స్థితి పెరుగుతున్న కొలది శ్వాసలు ఆగిపోయిన స్థితి పెరుగుతున్న కొలది మనలో మనస్సుకి నిశ్చలమైనటువంటి బుద్ధి పెరుగుతూ ఉంటుంది అక్కడి నుంచి ధారణలోకి సమాధి స్థితిలోకి వెళ్ళడానికి కావాల్సినటువంటి ఒక మార్గం మన సుగమం అయిపోతుంది ఎకానమీ అనే పదం వాడారు సూర్య మాస్టర్ గారు ఎంత బాగా వాడారు ఇది సో ఏం చెప్తున్నారంటే సో అంచేత మనం ఉద్వేగంలో ఉన్నప్పుడు ఆఫీసులో ఉన్నప్పుడు శ్వాసలు ఎక్కువ వెళ్ళిపోతాయని చెప్తున్నాం కదా అట్లా వాటిని రెగ్యులేట్ చేసుకోవాలి స్టాప్ చేయడం కాదు రెగ్యులేట్ చేసుకోవాల్సి అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇట్లాగ మనం ఈ ప్రతి వాక్యానికి చాలా సాధన కూడా ఉంటుందండి అన్నిటి అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత చెప్తున్నారని చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈ మధ్యలో ఎదురు నేను సాధన గురించి మీకు చెప్తున్నానంటే గత రెండు మూడు వారాలుగా ఇట్లాంటి సాధన ప్రక్రియలతో వీటిని సాధ్యం చేసుకోవచ్చు అని చెప్పడం కోసం చెప్తున్నాను దెన్ ది సన్ ఆస్క్డ్ ఫాదర్ ఐఆమ్ నాట్ కన్విన్స్డ్ ఆయన ఆయనకి అర్థం నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కాబట్టి కొంత కాదు కొంతన్నా మన అర్థం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆయన ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు కదా స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చి ఊరుకున్నారు సన్ సైడ్ ఆస్క్ ఫాదర్ ఐఎమ్ నాట్ కన్విన్స్డ్ ఐ వాంట్ టు నో ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఇఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ వర్ టు బీ ద అల్టిమేట్ థింగ్ ఎవరి వన్ గోస్ ఇన్ టు ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ బికమ్స్ హార్ట్లెస్ ఎవరి వన్ విల్ బీ కోల్డ్ అండ్ కాలెస్ ఫెలో నాట్ కేరింగ్ ఫర్ అదర్ ఫా నాట్ కేరింగ్ ఫర్ ఫాదర్ మదర్ ఆర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ నైబర్ వెన్ యూ ఆస్క్ హిమ్ వై ఆర్ యూ కోల్డ్ కేర్లెస్ అండ్ హార్ట్లెస్ అండ్ బ్రూటిష్ వై ఆర్ యూ నాట్ అఫెక్షనేట్ దట్ ఫెలో ఆన్సర్స్ అఫెక్షన్ ఈజ్ ఏ వీక్నెస్ ఇట్ ఈజ్ ఎమోషన్ అందరూ కూడా ఈ తెలివితోనే జీవిస్తున్నప్పుడు తెలివి అంటే అతి తెలివి తెలివి అంటే అతి తెలివిలో కూడా తెలివి అంటే తెలివి తక్కువతనం కావచ్చు అతి తెలివి కూడా కావచ్చు తెలివికి అటుపక్క తెలివి తక్కువతనం తెలివి తక్కువతనం అంటే ఏం తెలియాలో తెలియకపోవటం అది అతి తెలివి అంటే తెలివి కొంచెం అతిగా పని చేయటం ఓవర్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటాం కదా ఓవర్ ఇంటెలిజెన్స్ అనే అనే దానికన్నా కూడా ఇంకా మంచి వర్డ్ ఉంది పర్వటెడ్ ఇంటెలిజెన్స్ అని అది ఆ వర్డ్ చాలా బాగుంటుంది చాలామంది ఇంటెలిజెన్స్కి ఇంటెలిజెంట్ వేలో చాలామంది వాళ్ళకి పర్వర్షన్ ఉంటుంది పర్వర్షన్ అంటే ప్రధానికి విపరీతార్థాలు తీస్తూ ఉంటారు ప్రధానికి ఏదో ఏదో అర్థం తీస్తూ ఉంటారు అర్థం చేసుకోవాల్సిన దాన్ని అర్థం చేసుకోవాల్సిన దాకా చేసుకున్న ఆగ్ర వాళ్ళు దానికి ఒక విపరీతార్థం తీస్తారు దానికి వేదాంతం అని కొంతమంది పేరు పెడతారు 
తర్కం అని కొంతమంది పేరు పెడతారు తర్కం కాదు వితర్కము కుతర్కము అది అందువల్ల తల్లి తండ్రి గురువు దైవం ఈ బంధుత్వాలు ఆత్మీయతలు ప్రేమలు ఆపేక్షలు ఇవంతా ఏమి లేవంటాడు వాడు నిర్వాహణ షటకంలో కూడా ఇదే చెప్పారుగా అది కూడా పర్వటెడ్ ఇంటెలిజెన్సా తల్లి లేదు తండ్రి లేడు గురువు లేడు ఇది లేదు అది లేదు శివోహం అంతా శివుడే అంతా శివుడే అని చెప్తా చెప్తారు చూసారా శివోహం శివోహం అని చెప్పకపోతే మిగతా అదంతా కూడా పర్వేషన్ కింద ఈ ఈ కేటగిరీ కింద వస్తుంది అక్కడ ఏం చెప్తారు నిర్వహణ షటకంలో శివోహం 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 అంటారు ఇంతమంది లేరా ఉన్నది ఒకటే శివుడు సుమ అని చెప్పడం కోసం అంతమంది లేరని చెప్పారు అక్కడ అంటే ఒక ఉన్నటువంటి వాడు ఒక్క ఆయనే అందరిలో కూడా ఆయన్ని చూడకుండా ఈ బంధుత్వాలు చూస్తావేంట్రా బంధుత్వాలు చూస్తే కరమబంధం ఉంటుందిరా ఆత్మబంధం ఉండదు భగవత్ సంబంధం ఉండదు ఈ బంధుత్వాలు దాటి ఆత్మబంధంలోకి వచ్చి ఈ మొత్తంలో ఉన్న ఉన్నటువంటి వాడు మొత్తం అంతా కూడా శివుడే అదే నేనే సుమా అదే ఇంటిటే ఉంది సుమా అని అర్థం చేసుకోమని ఆ శివోహం అని చెప్పకపోతే అది కూడా పెర్వ పెర్వర్షనే అవుతుంది ఈ శివోహం మనం మానేస్తాము శివోహం అనేది మానేస్తే తల్లి లేడు తల్లి లేదు బంధువులు లేరు చుట్టాలు లేరు వీళ్ళు లేరు వాళ్ళు లేరు ఇవన్నీ ఎందుకు మనకు వస్తాయంటే వాళ్ళ పట్ల మనకుండే బాధ్యతల్ని ఎక్కడం కోసం మనకు వస్తాయి ఇంకా అడుగుతున్నాడు ఈయన ఎవరి వన్ విల్ బీ ఏ కోల్డ్ ఆర్ క్యాలర్స్ ఫెలో నాట్ కేరింగ్ ఫర్ ఫాదర్ మదర్ ఆర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ నైబర్ వెన్ యూ ఆస్క్ హిమ్ వై ఆర్ యూ కోల్డ్ అండ్ హార్ట్లెస్ అండ్ బ్రూటిష్ వై ఆర్ యూ నాట్ ఎఫెక్షనేట్ దీస్ ఫెలో ఆన్సర్స్ ఎఫెక్షన్ ఈజ్ ఎ వీక్నెస్ ఇట్ ఈస్ ఎమోషన్ ఇది ఈ అఫెక్షన్స్ అన్నీ కూడా బలహీన మానసిక బలహీన అని చెప్తాట చాలా డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ ఎవరు బాధలో ఉన్నారా నీకేమి బాధ అనిపించలేదా అంటే బాధ అనిపిస్తే ఏం చేస్తాం నేను నాకు బాధ అనిపిస్తే వాడు బాధలు తిడతాయా ఎవడు చేస్తుందో వాడు అనిపిస్తూ ఉంటాడు స్టేట్మెంట్ కరెక్టే అతడు బాధపడుతున్నప్పుడు మనం కూడా బాధపడితే వాడు బాధ ఏం తీరదు కదా మన వీళ్ళు సహాయం చేసి సహాయం చేయాలి లేకపోతే ఊరుకోవాలి మనం కూడా బాధపడుతూ కూర్చుంటే వాడి వాడు బాధపడి మనం బాధపడుతుంటే దాని ఉపయోగం లేదు స్టేట్మెంట్ కరెక్టే వాడు చేసిన కర్మ వాడు అనుభవించాలి కరెక్టే మనం మన ముందు చెప్పుకున్నాం కదా వాడు చేసినటువంటి కర్మ వాడు అనుభవించి కరెక్టే ఆ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేటటువంటి ఈ స్టేట్మెంట్లు ఎవరైతే ఇస్తున్నాడో వాడి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి వేదాంతమా ఫిలాసఫీనా కర్మ సిద్ధాంతమా నిర్లక్ష్యమా ప్రేమ అనేది లేకపోవటమా సేవ అనే ఒక భావం లేకపోవటమా అది కదా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్పీక్స్ కదా ఇక్కడ స్టేట్మెంట్లు ఎవరిచ్చిన ఒకలానే ఉంటాయండి ఎవడో దొంగ ఉన్నాడు లేదా ఏదో ఒక ఐఎస్ఏ ఏజెంట్ ఎవరో ఒక ఏజెంట్ ఉన్నాడు వాడిని ఎవడో కాల్ చేశాడు మిలిటరీ వాడు కాల్ చేశాడు సామాన్య పౌరుడు కూడా కాల్ చేశాడు అనుకుందాం మిలిటరీ వాడికి శిక్ష చేయాలి కానీ సామాన్య పౌరుడికి శిక్ష వేస్తారు ఎందుకంటే వీడికి కాల్ చేయరు అయితే వీడికి లేదు కాల్చడం ఒకటే వాడు కాల్చాడు వీడియో కాల్చాడు వాడు చంపాడు వీడియో చంపాడు చంపడం ఒకటే కానీ వీడు చేయకూడదు వాడు చేయాల్సిందే అది వాడు చేయాల్సిన చేయకపోయినా వాడికి కరమ ప్రశ్నత వస్తుంది చేయకూడదు చేసినా కూడా వీడికి కరమ ప్రశ్నత అనేది వస్తుంది అంటే ద బ్యాక్గ్రౌండ్ స్పీక్స్ అంటాం కదా సో వీడు నిర్లక్ష్యంగా మాట్లాడుతున్నాడు అవతల బాధలు అంటే ఎందుకు బాధపడ్డండి వాడు చేసిన కర్మ లాంటిదే వాడు బాధపడుతున్నాడు ఎవడో మనం మన మనకంటే చాలా స్పీడ్గా వెళ్ళిపోతూ మన మిమ్మల్ని గుద్దుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ టామును ముందుకు వెళ్ళి టామును కింద పడ్డాడు ఎక్కడ ఆడు ఆ బుర్ర పగిలింది అనుకోండి మన వెనకాల కార్లోనో స్కోర్లో వెళ్తున్నాం వెళ్తున్నాడు అదో నన్ను నన్ను కొద్దాల్సిందే దొంగ నన్ను కొద్దాల్సిందే ఆడు నేను పోవాల్సింది వాడు పడ్డాడు వెళ్ళి వాడికి సరైన సాహస్ జరిగిందే అనుకోవాలా తర్వాత చూద్దాం వాడు జరిగిన సాస్తి గురించి తర్వాత ఆలోచిద్దాం అదో వాడు చచ్చిపోయేటట్టున్నాడు బ్లడ్ ఎంత కారిపోతుందని చెప్పి అంబులెన్స్లో హాస్పిటల్లో తీసుకెళ్ళడం అనేది కర్తవ్యం అంటే మళ్ళీ రజోగుణం ఉంటే మనకేమనిపిస్తుంది అంటే అదొక అలా సాస్తి జరగాల్సిందే మళ్ళీ ఎప్పుడో ఆ జమ్మలో వాడు అలాగా రాష్గా నడుపుడు అంటే ఆడు సాస్ జరిగిపోయింది ఆల్రెడీ నువ్వేమనుకుంటున్నావా జరిగిపోయింది వాడికి అంటే అయిపోయింది ఆయన యాక్షన్ అయిపోయింది యాక్షన్ పూర్తి అయిపోయింది వాడు తాలూకు రాష్ డ్రైవింగ్కి పనిష్మెంట్ వచ్చేసింది వాడికి మళ్ళీ వాడు పనిష్మెంట్ గురించి ఆలోచించకూడదు నీ కర్తవ్యం గురించి ఆలోచించాలి నువ్వు తీసుకెళ్ళి హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేయాలి అయితే వాడికి ఫోన్ చేయడం రెండు చేయాలి అది రజోగుణం మాట్లాడుతుంది మనలో నుంచి వాడి ప్రవర్తన మాట్లాడట్లా అది 
మనం సత్వగుణం మాట్లాడుతుందా రజోగుణం మాట్లాడుతుందా తమోగుణం మాట్లాడుతుందా అంటే మనం మాట్లాడలే మనం రజోగుణం మాట్లాడుతున్నది ఈవెన్ వార్ ఈవెన్ యుద్ధాల్లో కూడా సాధారణంగా ఆ దేశాలు మంచివైండి భారతదేశంలాగా భారతీయత భారతీయ ధర్మము మనలో ఉండే సహనము శాంతి ఇలాంటి భావాలు ఉన్న దేశాలు ఇన్నుంటాయి ప్రపంచంలో చాలా తక్కువ ఉంటాయి అలాంటి దేశాల్లో శత్రువులను ఎవరినైనా పట్టుకున్నప్పుడు కూడా వాడి బాధలో ఉంటే వాడిని హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించిన తర్వాత తర్వాత వాడు శిక్ష వేస్తారు ఈవెన్ ఖైదీలను కూడా ఖైదీలకు కూడా వాళ్ళకి శిక్షలో శిక్ష ఉన్నప్పుడు కూడా ఖైదీలకు కూడా వాళ్ళకి ఏదైనా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ముందు హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అటెండ్ అవుతారు ఫస్ట్ అటెండ్ అయిన తర్వాత ఆ ప్రాబ్లం అంతా తీరి అప్పుడు తీసుకెళ్లి జైల్లో పెడతారు అనారోగ్యంలో ఉంటే జైల్లో పెట్టి చంపారు వాళ్ళని అట్లా కొన్ని దేశాలు చేస్తాయి శత్రు దేశ శత్రు సాంగ్యం దొరికితే వాళ్ళు నానా చిత్రహింసలు పెడతాయి అవి అతి క్రూరమైన దేశాలు అవన్నీ కూడా ఆ దేశాల పేర్లు నేను చెప్పక్కర్లే మీకు తెలుసును కొన్ని దేశాల్లో శత్రు సైన్యాన్ని శిక్ష సైన్య సైనికుడికి ఏంది సైనికుడికి వాడికంటూ వాడి సొంత ప్రోగ్రాం ఏమి ఉండదు వాడు వాడి ప్రోగ్రాం అలా ఏంటంటే తన దేశాన్ని కాపాడుకోవడం గురించి శత్రు సైన్యాన్ని నాశనం చేయడం ఒకటే ఎందుకు ఎందుకు నాశనం చేస్తాడంటే తన 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 దేశాన్ని కాపాడుకోవడం గురించి వాడు బై హింసల్ఫ్ ఈజ్ నాట్ క్రూయల్ ఈజ్ డూయింగ్ ఇస్ డ్యూటీ ఈజ్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కర్తవ్యం చేస్తున్నాడు తను ఆ తెలిసినటువంటి వాడు ఆ సైనికుల మీద కక్ష తీర్చుకోరు తీర్చుకుంటే ఆ దేశ నాయకుడి మీద తీర్చుకోవాలి వాడిని ఏం చేయలేక వీడిని బాధ పెట్టడం అనేటటువంటి ధర్మం కాదు అది చాలా దేశాలు ఆ యుద్ధ నీతిని ఫాలో అవుతాయి కొన్ని దేశాలు ఫాలో కావు చాలా హృదయ విధారకంగా ఉంటుంది ఆ సైనికులకి శత్రు సైన్యాలు పెట్టే శిక్షలు చూస్తే చాలా దారుణంగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ చెప్తున్నాడు ఏంటంటే ఇది ది ఫెలో ఆన్సర్స్ ఎఫెక్షన్ ఈజ్ వీక్నెస్ ఇట్ ఈజ్ ఎమోషన్ దెర్ ఈజ్ నా ఇదర్ ఫాదర్ నార్ మదర్ ఇదర్ ఫ్రెండ్ నార్ నైబర్ దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ ఫెలో కాల్డ్ గాడ్ అండ్ హీ ద గ్రేటెస్ట్ ఇంటెలిజెన్స్ so if that were to be the uh, real god the greatest ideal of human being is too heartless cold and cruel andalo unnatundi bhagavantare kabati bhagavantaru okade unnadu da unnadu kaadu meetha anta emi levu anedi ade bhagavantaru taluku nijamaina tattvam anatlaite adi heartless ante hrudayam lenatundi oka sthithama bhagavantaru ante ani koduku anadu a fellow goes into selfishness he shuts himself into his own mind he refuses to come out and communicate with others because he feels the others are only false ilante vaadu intlo gelipe talpu leskuntadu intlo gel talpu leskovante physical ga intlo gel talpu leskovadam okate ani artham cheskovaledu manu vaallo ga gelipe talpu leskuntadu antarmuka dhyanam kaadu idi vaadukunna midimidi dhyanam tho inta mandi leru unna vaadu okade అనే దాన్ని నెగిటివ్గా అర్థం చేసుకుని ఎవరికి నేను ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరి పట్ల నాకు బాధ్యత లేదు అసలు ఎవరూ లేరు ఇతర పని ఎవరూ లేరు ఇక అని చెప్పేసేసి వాడు అనుకుని వాడు లోపలికి వెళ్ళి తలుపులు వేసుకుంటాట చెప్తున్నారు ఇక్కడ తర్వాత ఇక నెక్స్ట్ ఏం చెప్పారో మనం వచ్చేవారు చెప్పుకుందాం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాల ఎంతాం న్యాయైన మార్గేన మహీ మహీష గోబ్రాహ్మణేభ్య సోమస్తు నిత్యం లోకా సమస్త సుఖినోభవంతు ఓం శాంతి శాంతి శాంతి